హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మూడు వందల ముప్పై ఏడు ఉద్యోగాలకు ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదలవ్వడం జరిగిందండి ఈ ఉద్యోగాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే మనకు ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అడ్మిట్ కార్డు వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జాబ్ వచ్చినట్లే అనమాట ఎందుకు అని అంటే సెలక్షన్ ప్రాసెసర్ ఆ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ అయితే అందరికీ పంపరు కొందరికి మాత్రమే పంపుతారు అడ్మిట్ కార్డు వచ్చింది అని అంటే లక్ అనమాటే అందుకోసం అని ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇందులో మొత్తం ఎనిమిది రకాల ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగిందండి డ్రాఫ్ట్స్ మెన్ టైపిస్టు సూపర్వైజరు రేడియో మెకానిక్ అసిస్టెంట్ వెల్డర్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఇంకొకటి ఉన్నది అనమాట ఇందులో ఎనిమిది రకాల ఉద్యోగాలకు అయితే నోటిఫికేషన్ విడుదల అవ్వడం జరిగింది మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఇది వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై ట్యాప్ చేసి పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్పై ట్యాప్ చేయడం ద్వారా మరిన్ని ఇటువంటి డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుతారు ఇక ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్కి ఓన్లీ మెయిల్ క్యాండిడేట్స్కి అప్లై చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఫీజు కూడా చాలా తక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట కేవలం యూఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే యాభై రూపాయలే ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా క్యాండిడేట్స్ ఎవరు కూడా ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అయితే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాము ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక మీకు మ్యాచింగ్గా ఉంటే మీరు మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రాఫ్ట్స్ మెన్కి సంబంధించి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో వయసు ఉండాలని ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ దాటిపోయినా పర్లేదు ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ రిలాక్సేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల రూపాయల శాలరీ రావడం జరుగుతుంది సెవెంత్ సిపిసి ప్రకారం ఇక మనకి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే టెన్ ప్లస్ టూ పాస్ అయి ఉండాలి సైన్స్ సబ్జెక్ట్తో అని ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా హ్యావింగ్ టూ ఇయర్స్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆ డ్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్ మనకు టూ ఇయర్స్ అయితే సర్టిఫికేట్ ఉండాలన్నమాట ఆర్కిటెక్చర్ కానీ డ్రాఫ్ట్స్మెన్షిప్ సంబంధించింది కానీ ఉండాలని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది లేదా ప్రొసెసింగ్ టూ ఇయర్స్ నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ డ్రాఫ్ట్స్మెన్ సివిల్ ఫ్రమ్ మీ రికగ్నైజ్డ్ అని ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఉన్నా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా హిందీ టైపిస్ట్కి సంబంధించి హిందీ టైపింగ్ కనుక వస్తేనే ఈ జాబ్లకు అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మిగతా వాటికి అయితే అవసరం లేదు టైపింగ్ వచ్చేసి ఈ ఒక్క పోస్ట్కు మాత్రమే హిందీ టైపిస్ట్ పోస్ట్లకు మాత్రమే హిందీ టైపింగ్ అయితే వచ్చి ఉండాలి టెన్ ప్లస్ టూ పాస్ అయి ఉండాలి హిందీలో థర్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అయితే టైపింగ్ చేయగలగడం రావాలి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక తర్వాత పోస్ట్ కనుక చూసినట్లయితే సూపర్వైజర్ స్టోర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయల శాలరీ రావడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో వయసు ఇచ్చారండి ఇక ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే డిగ్రీ ఏదైనా యూనివర్సిటీ నుండి డిగ్రీ చేసి ఉండాలి మామూలు డిగ్రీ కానివ్వండి లేదంటే మీరు ఓపెన్ డిగ్రీ ద్వారా చేసినా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈక్వల్ అని అనడం జరిగింది బీటెక్ ఏది చేసినా కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది అలాగే ప్రొసెసింగ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఒక సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి అని ఇవ్వడం జరిగింది లేదా ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టోర్స్ కీపింగ్ ఫ్రమ్ యర్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా పాసింగ్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ స్టోర్స్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ స్టోర్స్కి సంబంధించి ఇక ఇది కాకుండా కూడా ప్రొసెసింగ్ క్లాస్ వన్ కోర్స్ ఫ్రమ్ స్టోర్ స్టోర్ మ్యాన్ టెక్నికల్ యాజ్ లేట్ డౌన్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఉంటే అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు ఇక రేడియో మెకానిక్కు సంబంధించి ఇరవై వేల ఐదు వందల రూపాయల శాలరీ వస్తుంది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో వయసు ఇచ్చారండి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్తో పాటు లేదా టెన్త్ క్లాస్ లేదా దానికి సంబంధించిన ఈక్వలెంట్ ఉన్నా సరిపోతుంది అంటే లైక్ ఓపెన్ టెన్త్ లాంటిది ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే టెన్త్ క్లాస్తో పాటు ప్రొసెసింగ్ రేడియో మెకానిక్ సర్టిఫికేట్ ఐటీఐ చేసి ఉండాలి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కానివ్వండి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో కానివ్వండి ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ప్రొసెసింగ్ డిఫెన్స్ స్టేట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ
ఇక వెల్డర్కి వచ్చేసి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల శాలరీ ఇస్తున్నారండి పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు మనకు ఎడ్యుకే మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి లేదా దానికి సంబంధించిన ఈక్వలెంట్ ఉన్న అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు ప్రొసీసింగ్ వెల్డర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ గ్యాస్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అయితే దానికి సంబంధించిన ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి లేదా డిఫెన్స్ స్టేట్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ సిమిలర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ డిఫె డిఫెన్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ అండ్ హ్యావింగ్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్డర్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ వర్క్షాప్కి సంబంధించి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇక తర్వాత వచ్చేసి ఆర్ హ్యావింగ్ స్పీడ్ సారీ అండి హ్యావింగ్ పాస్డ్ ద క్లాస్ టూ కోర్స్ ఫర్ వెల్డర్ యాజ్ లేట్ డౌన్ ఇన్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ సెంటర్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆన్ డిఫెన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అది ఉన్న అప్లై చేసుకోవడం ట్రై చేయొచ్చు ఇక మల్టీ స్కిల్డ్ వర్కర్ మ్యాషన్కు సంబంధించి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల శాలరీ ఇస్తున్నారు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో వయసు ఇచ్చారు ఇక ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి లేదా దానికి సంబంధించిన ఈక్వలెంట్ ఉన్నా చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రొసెసింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ బిక్స్ మ్యాషన్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐడిఐకి సంబంధించి అది ఉండాలన్నమాట లేదా ఇండస్ట్రియల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నా పర్లేదు లేదా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ద వొకేషనల్ ట్రేడ్స్ ఉన్నా పర్లేదు లేదా స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఉన్నా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా పాస్డ్ సర్టిఫికేట్ క్లాస్ టూ ఫర్ మ్యాషన్ యాజ్ లేట్ డౌన్ ఇన్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ సెంటర్స్ ఫర్ సిమిలర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది వీటితో పాటు షుడ్ క్వాలిఫై ఇన్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఇన్ ద ట్రేడ్ టు బి కండక్టెడ్ బై బోర్డ్ రోడ్ బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే వీళ్ళు ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట అది పాస్ అయిపోవాలి మళ్ళీ షుడ్ క్వాలిఫై ఫిజికల్ టెస్ట్ యాజ్ పర్ బార్డర్స్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ గైడ్ లైన్స్ వీళ్ళు ఒక టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట అవి కూడా క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి మల్టీ స్కిల్డ్ వర్కర్ మెస్ వెయిటర్ అనమాట ఈ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల శాలరీ అయితే ఇస్తున్నారు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో మనకు ఏజ్ అయితే ఇచ్చారండి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మెట్రికులేషన్ ఫ్రమ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డ్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ టెన్త్ క్లాస్ లేదా దానికి సంబంధించిన ఈక్వాలెంట్ ఉండాలి అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అలాగే షుడ్ క్వాలిఫై ఇన్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఇన్ ద ట్రేడ్ టు బి కండక్టెడ్ బై బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ట్రేడ్ టెస్ట్ అయితే క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత షుడ్ బి క్వాలిఫై ఫిజికల్ టెస్ట్ ఫిజికల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు మెడికల్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు అవి క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుందని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ఇక దీనికి సంబంధించి సిలబస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకు డ్రాఫ్ట్ మెన్కు సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవన్నీ గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలను క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అయితే ఫిజికల్ టెస్ట్ అయితే అన్నిటికీ కూడా వన్ పాయింట్ వన్ మైల్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట వన్ మైల్ అయితే రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్ మినిట్స్ టైం లోపు మనం వన్ మైల్ అయితే రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి పోస్టుకు కూడా వన్ మైల్ అయితే రన్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక డ్రాఫ్ట్స్ మెన్కి వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ అయితే ఏమీ కండక్ట్ చేయట్లేదు తర్వాత హిందీ టైపింగ్ టెస్ట్కి వచ్చేసి మనకు టైపింగ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తామని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అన్నింటికీ కూడా రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంటుందన్నమాట రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించిన సిలబస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏమేమి ఇస్తారని అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ వెల్డరు ఎంఎస్డబ్ల్యూ మ్యాషను ఎంఎస్డబ్ల్యూ మెస్వేటర్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని మార్కులు కండక్ట్ చేస్తారని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ ఎన్ని మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తామో అని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇక దీనికి సంబంధించి మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే మనకు హై టు వెయిట్ చెస్ట్ ఎంత ఉండాలని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అవి కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకు మెయిల్ క్యాండిడేట్సే అని చెప్పాం కదా ఈ ట్రేస్ టెస్ట్ అంతా కూడా పూణేలో కండక్ట్ చేస్తామని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది పూణే కండక్ట్ చేస్తాము మేము వెళ్ళాలా అని అంటే వెళ్ళాల్సిందేనండి ఎందుకు అని అంటే మనకు చాలా తక్కువ
జనరల్ క్యాండిడేట్స్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చేసి యాభై రూపాయలు ఫీజు పే చేయాల్సి ఉంటుంది యాభై రూపాయలు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అప్లికేషన్ అయితే ట్రై చేయండి ఎలిజిబిలిటీ కనుక ఉంటే తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకైతే ఎటువంటి ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేయడానికి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కమాండెంట్ జిఆర్ఈఎఫ్ సెంటర్ పూణే ఫోర్ డబల్ వన్ జీరో వన్ ఫైవ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఫండ్ అకౌంట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అదేవిధంగా మనకు సంబంధించిన ఐఎఫ్ఎస్సి కూడా అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అవి పెట్టి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీలో మాత్రమే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుందని క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక అప్లికేషన్ పంపించడానికి చివరి తేదీ వచ్చేసి ఈ నెల ఇరవై తేదీలోగా పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇంకొక తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి అప్పులోగా పంపించడానికి ట్రై చేయండి ఇక మనకు దీనికి సంబంధించి ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి హైట్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలని కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సౌతన్ రీజన్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు తెలంగాణ వాళ్ళకు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నూట యాభై ఐదు సెంటీమీటర్ల ఎత్తు అయితే ఉండాలని మెన్షన్ చేశారు డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్లు అయితే చెస్ట్ ఉండాలి ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ వరకు అయితే ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు నూట యాభై సెంటీమీటర్లు అనగానే మళ్ళీ నేను ఎక్కువ ఉన్న అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చాలామంది అడుగుతారు పర్లేదు నూట యాభై సెంటీమీటర్లు తక్కువగా ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ నుండి పైకి ఉండాలన్నమాట ఎంత ఉన్నా పర్లేదు ఇక వెయిట్ వచ్చేసి యాభై సెంటీమీటర్ యాభై కేజీల కంటే తక్కువగా ఉండకుండా చూసుకోండి అంతగా ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవడం ట్రై చేయొచ్చు ఇక మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ కనుక చూ కావాలనుకుంటే ఒకసారి పాస్ చేసుకొని మెడికల్ స్టాండర్డ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే చూడవచ్చు అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఇక మనకు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ పెట్టండి పీడిఎఫ్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు కావాలనుకుంటే ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే కనుక అప్లై చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి కనుక ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్పై ట్యాప్ చేయడం ద్వారా డైలీ జాబ్ అప్డేట్స్ మీ నోటిఫికేషన్ రూ